അപ്പോൾ മെട്രോളജി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലെ സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഏകദേശം മെജോറിറ്റി പോർഷനെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സിലബസിലേക്കൊന്നും ജസ്റ്റ് പോവാം സിലബസിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയകൾ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ടോർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വൈബ്രേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് സ്ട്രെയിന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ആ സ്ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിന് വരുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡീവിയേഷൻ വരാം ആ ഡീവിയേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെയിന് ഫോഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അത് സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പിന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കാം അതൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഒരു വയറിലെ കണക്ഷന് ഈ വയറ് കണക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ഇതാണ് സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സ് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ മെമ്പറിലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വയറിൽ സ്ട്രെസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് വരും ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ല് വേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ വേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് വേര് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകളായിട്ട് പറയാം രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വയർ കണക്ഷന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇതിനെയാണ് സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രിഡിൻ്റെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡിൻ്റെ വിടുത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇതൊരു കവറിങ്ങിലായിട്ടാണ് സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത് ക്ലിയർ ഇത് ചെറിയൊരു അരിമണിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസുള്ള അത്ര ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളെ സീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് ഈ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റ് സാധാരണ ത്രീ ടു സിക്സ് മൈക്രോ മീ മീറ്ററാണ് സാധാരണ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ വയ വയർ കണക്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പി ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ബേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വയർ കണക്ഷനാണ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെൻസിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പാസീവ് ആക്സസ് ആക്റ്റീവ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആക്സസിലൂടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ വൈൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന് എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബൗണ്ടഡ് അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പുകളും ഇനി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫോർമേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡീഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് വരാം ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അവർ അങ്ങനെയാണ്
സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ചെറിയൊരു ലോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പിന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടൈപ്പ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അൺബോണ്ടഡ് ടൈപ്പും ബോണ്ടഡ് ടൈപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബോണ്ടഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അൺബോണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു വയർ കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അൺബോണ്ടഡിൽ വരില്ല ബോണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഫിഗറിന്റെ അതേ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ വയർ ലീഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വി സ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എലമെന്റ് ഓർ ഗ്രിഡ് ഈസ് ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫിക്സ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് കാരണം ബോണ്ട് ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കംപ്രസീവ് ലോഡിനാണ് സാധാരണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാല് സ്ട്രെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സാധാരണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ആസിലോറോമീറ്റർ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആസിലോറോമീറ്റർ അതിൽ ഡോം എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൈബ്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ആസിലോറോമീറ്റർ പിന്നെ ഇത് സാധാരണ റെയർ ആയിട്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബോണ്ട് ടൈപ്പാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ ഒരു സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ടെർമിനൽസിന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വീസ്റ്റൺ പിടിച്ച് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിന് ഔട്ടർ കേസിങ്ങും കവറിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം ഇത് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവാതക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു കവറിങ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് ഇത് ഓരോ ടൈപ്സുകൾ വരുന്നതാണ് അതിൽ വയറ ടൈപ്പാണ് ഈ ദിസ് വൺ ഈ ഫിഗർ അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചു നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഫിഗർ മാക്സിമം സൈസെല്ലാം ഡ്രോ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നതിന്റെ ടൈപ്പ് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫിഗർ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് എഴുതാൽ മതി ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫോയിൽ ടൈപ്പ് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വിടുത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഇനി സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ കുറിച്ച് എസ് എ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എന്താണ് സ്ട്രെയിന് സ്ട്രെസ് എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഇതിന് ടൈപ്പ് എഴുതാം എത്ര എത്ര ടാൻഡ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓർ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ ബോഡി ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ഡിഫോമേഷൻ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വയർ കണക്ഷൻ എടുത്തു ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ നോർമല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എല്ലാണ് ഇത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പോകും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ് ഡെൽറ്റ എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ അവിനോ ദാറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡെറിവേഷൻ ആണിത് പക
equal to right side ile rho ku pagaram 1 by rho into d rho by dx plus l in 1 by l into dl by dx minus a into 1 by a into da by dx ini idilella common aayittu denominator il oru dx undu adana cut cheythu kalayam remaining term ne namukku dr by r adu first term uh, equal to d rho by rho plus dl by l minus da by a da by a ne oru conversion kodukka a nu orna namukku ariyam pi by 4 d square aanu appo idile da nu ornu kenjal idine partial differentiation aduthu kenjal pi into d square ne 2d into dd divided by 4 nu varu then namukku ee oru equation da by a ne substitution kodukkanam da by a equal to 2d into d by d okay ee dd ഈ ഡി 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 ക്യാൻസൽ ആവില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി റോ ബൈ റോ പ്ലസ് ഡി എൽ ബൈ എൽ മൈനസ് ടു ഡി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് ഡി എൽ ബൈ എൽ കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെ വരും ഡി ആർ ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഡി റോ ബൈ റോ ആണ് അപ്പൊ ഡി റോ ബൈ റോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ ഡി എൽ ഡി എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം വരുന്ന ഡി എൽ ബൈ എൽ ആണ് അപ്പൊ ഡി എൽ ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ എൽ വരും അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഡി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ എൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം സ്മോളർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഈ വാല്യൂ ഡി എൽ ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ എൽ എന്താണ് വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇതിനെ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു റിമൈനിങ് ഡി ആർ ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ എല്ലിനെ നമുക്കൊരു പുതിയ ടേമായിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനെയാണ് ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിനൊക്കെ ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഗേജ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഗേജ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ജി സഫിക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ആർ ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രെയിന്റെ നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് വൺ ആണ് വൺ പിന്നെ മൈനസ് ആണ് വാല്യൂ വൺ മൈനസ് ടു ഡി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ സ്ട്രെയിൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിസോൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലാറ്ററൽ ഡയമീറ്ററിന്റെ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ കുറയും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വാല്യൂ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെ മൈനസും ഒരു മൈനസ് കൂടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗേജ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു മീ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എൽ ബൈ എൽ അതിനെയാണ് പോയിസ് ഓൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ജി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ആ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഡി ആർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടു ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സാധാരണ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹാൾ എഫക്ട് അതൊരു വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഹാൾ എഫക്ട് ഈ ഹാൾ എഫക്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് പറയുന്ന ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു കറണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ക്യൂബ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂബില് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആക്സസിൽ ഒരു എക്സ് ആക്സസ് എടുത്ത് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത
ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ടില് വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹാൾ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നല്ല വലുതായിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഈ പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്ലറോമീറ്റർ ഇത് നിങ്ങൾ ഡോമിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മളെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് വരുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളോ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം ആസ്ലറോമീറ്ററും വൈബ്രോമീറ്ററും ഒക്കെ വൈബ്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു സാധാരണ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്പ്രിങ്ങും ഡാമ്പർ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എഫ് ഇക്വൽ ടു എം എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്ലറോമീറ്റർ ആസ്ലറേഷൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആസ്ലറേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാസ് നമുക്കറിയാം എത്ര ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ലറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ എഫ് ബി എസ് ദി ഫോഴ്സ് മാസ് എം മാസ് ആണ് ആസ്ലറേഷൻ എ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ലോഡ് സെല്ല് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് ലോഡ് സെല്ല് ലോഡ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് നമ്മൾ വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ അടുത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ലോഡ് സെല്ല് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സാധാരണ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നടക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഫോഴ്സ് ബീങ് സെൻസ്ഡ് ടു സെൻസ്ഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിഫോം എ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെയിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന്റെ അത് എങ്ങനെ ലോഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ലോഡ് സെല്ലിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് സാധാരണ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ് സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാഗ്നോ ഇലോസ്റ്റാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് സിലബസിൽ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ലോഡ് സെല്ല് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡ് സെല്ല് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ന്യൂമാറ്റിക് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഷിയർ ടൈപ്പ് ലോഡ് സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ് സെല്ല് അപ്പൊ ഈ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് വർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫിഗർ അത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഒരു കപ്പ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുമായി രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു എ ആപ്സിലോൺ ബൈ ഡി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റൻ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഡി ഗ്യാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ആവും ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു സി വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കപ്പാസിറ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർ ഫോഴ്സ് ഓർ ലോഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ലോഡ് സെല്ല് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ലോഡ് സെല്ല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ലോഡ് സെല്ല് നമ്മൾ ഇതൊരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഒരു പില്ലറോ ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ആ ഡിവൈസിൽ ഇതേ രീതിയിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കണക്ട് ചെയ്യാം നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ സെന്റർ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും ഇതിനെ നമ
അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡലസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ബൈ എ ദെൻ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം ഈ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്സിൽ അറിയാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എൽ എന്ന ലോഡ് ഇനി വരുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡ് സെല്ല് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇതൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലോഡ് സെല്ലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ മാർക്കിനായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡ് സെല്ലിലും വേർഡിലുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു ചേമ്പർ ആ ചേമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡയഫ്ര ഉണ്ട് ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ഗേജിലൂടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡ് സെല്ലിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡ് സെല്ലിൽ ന്യൂമാറ്റിക്കിലും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ ന്യൂമാറ്റിക്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ചേമ്പർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നോസിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ നോസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഡയഫ്രം ഈ ഡയഫ്രം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഫ്ര ആണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ സപ്ലൈ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എയർ സപ്ലൈയും നോസിലൂടെ പുറത്തോട്ട് തള്ളും എയർ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എയർ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻസൈഡിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോസിലും അതിലൂടെ പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്ന എയറും വേരിയും ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് വലിയ മാത്തമാറ്റിക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ജസ്റ്റ് എന്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷിയർ ടൈപ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ടൈം എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷിയർ ടൈപ്പ് ലോഡ്സ് അല്ലേ ഷിയർ ടൈപ്പ് ലോഡ്സ് അല്ലേ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇതാണ് ഡിവൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് പിന്നെ ക്യാൻഡി ലിവർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാൻഡി ലിവറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നിന് കംപ്രസി ലോഡും ഒന്ന് ടെൻസൈ ലോഡും വരാം അതാണ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അടുത്താണ് അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് കൊണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മ്യൂച്വൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ആക്സസിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസിലായിരുന്നു നാല് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്ത് കണക്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ടീ മീൻസ് ടീയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻസി ടെൻസൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സും ഇവിടെ കംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സും ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വീസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജിൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ലോഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ലോഡ് മെമ
മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് രീതിയിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് സ്പ്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇക്കൽ ടു കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡെൽട്ട ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന കേസിൽ ഡെൽട്ടന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക എയ്റ്റ് എഫ് ഡി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഡി റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ക്യാപ്പിലെറ്റർ ഡി മീൻസ് മീൻ ഡയമീറ്റർ മൊത്തം ഇല്ല ടോട്ടൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ജി മീൻസ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൂവിംഗ് റിങ് പ്രൂവിംഗ് റിങ്ങും ഇതേ രീതിയിലൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സർക്കുലർ റിങ് ആണ് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു സർക്കുലർ റിങ് ഇത് ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന് നിയറസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ റോഡിന് എൻഡില് ഒരു മൈക്രോ വീൽ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം റിങ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൈക്രോമീറ്റർ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഒരു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അതേ കേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് കാലം അതേ രീതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഫോമേഷൻ വരാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇടക്ക് കാലിബ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പാണ് ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വേറെ ഒന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മളെ വേ മെഷീൻ ഇത് ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടിട്ടൊന്നും വലിയ ഇതായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ വേ മെഷീൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു അതിന് മെയിൻ രണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് ലോ ഒരു ലോഡ് സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണർ വരുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്റർ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ അനലോഗ് റെക്കോർഡർ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് പ്രിന്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വേയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നാൽ ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ ഈ ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് എ ഡി സിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്ര ലോഡാന്നുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വേ മെഷീൻ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു യു പിന്നെ വാച്ചിൽ പിന്നെ ടൈം കാണുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ അൻപത് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ അതിന്റെ ഒരു പവർ സോഴ്സ് വേണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പിന്നെ വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ് ഇനി വേറെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ടോർക്ക് മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ ടോർക്ക് എന്താന്നുള്ളത് പറയണം എന്താന്ന് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പവർ ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേഷൻ ആക്സസ് എന്ന് എത്ര പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ആണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ
ओके इवे और बैरींग दोटेशन वर समत इंटरस्टन वरा मीन और कैसींग इन ओट कैसींग कैसींग चुनाव बैरींग सपोर्ट को वाटर इनलट कैरिक रोटेटी करस्पोडिंग षाफ्टोटेशन षाफ्टोटेशन नाइंड ऊटेद अब ई और वाटर इनलट इंसटेप अब अस्टमाटि बिलडप आ बिलडपस्टमात्र कूड़ा कुरवाणा वोट कंट्रोल अब कंट्रोल वालव ईर कंट्रोल यूस नाफ्टि पवर फैंड अत्र कंसप्टेमात्रु अल अक्वेशनस मत क्यों डीटेल पवश्यक अब फिगर ई पॉइंस नोट मे नेक्स्ट वो अब ऑपरेशन ई ऑपरेशन डीटेल पर ड्रैविंग षाफ्ट रोटेट फस्ट ई ड्रैविंग षाफ्ट रोटेट वाटर इवे इनलट इंसटू दें नेक्स्ट स्टेप नमुक ड्यू टू दोट दी एडी कर सैटप इन वाटर अब और इम एफ रीतीस्टनस आक्टेद कैसींग कैसी टू रोटे सें डे एक्सापि क्लॉक वेस रोटेट इन कैसींग अद डयरक्षन रोटेट इवे फ्रिक्शन और बैरींग न प्रोवैडी बै वेरी द एम ऑफ वाटर अदाणी पर वे वाटर कंट्रोल नमुक अ्रेकिंग आक्षन पटू आ ब्रेकिंग एत्र आक्षन वो अत्र आोर्क इवे आक्टेल रीती नमुक फैंड ओके नेक्स्ट वो एडी कर डयनोमीटर एडी कर डयनोमीटर वो इन मोटर इन टोर्क रोटेशन फैंड रूम मूं पार्टी वो रोटेट पार्टी नमु रोटर दें स्टेशनरी आईट पार्टी ने स्टेट ओके रोटेशन वर समय ईरटे ईर स्टेट इन बिटीन आोटेशन फोम ओके इन इवे इवे लोड सल अब स्टार्टर ईस् फिड मेबर दें रोटर ईस् रोटेटिंग मेबर Rotating member is connected to one side of the motor, and the other side is consists uh, of bearing starter rotor. This one. This is the arrangement. That is, we are going to do that. Means motor and shaft in the nearest side, rotor and uh, in between side. That is, this shaft is going to do that. Okay. Then, uh, due to the magnetic flux produced, rotating member will rotate. अब इवे मग्नटी फ्लक्स प्रोड्यूस मेबर रोटेट ई रोटर मेबर रोटेशन बेस नमुक इवे टोर्क फैंड पटू ओके अक्वेशनस क्यों वो अस्टर प्रोसिजियर दें फिगर क्यों दस्ट वह स्ट्रेन गेज टाइप स्ट्रेन गेज टाइप अब स्ट्रेन गेज ऑलरेडी कई ना षाफ्ट कणक्ट साधारण षाफ्ट टोर् मेषर कणक्टेद इे रीतील फस्ट स्ट्रेन गेज सर्ड फोर्त ईर आक्स फोर्टी फाइव डिग्री लाइट फस्ट सेंट्रेन गेज इवे कणक्ट फस्ट इवे फोर्टी फाइव इवे फोर्टी फाइव तेर्ड इवे फोर्टी फाइव इन फोर्टी फाइव डिग्री आक्सल डयरक्षन अलग लोंजिट्यूट आक्स कंसडर कणक्टे वीस्टम ब्रिड सर्क्यूट अदर सर्क्यूटावे को वीस्टम ब्रिड सर्क्यूट नियरस्ट वो ना स्ट्रेन गेज कणक्ट इन स्ट्रेन गेज षाफ्ट टोर् मेषर वे यूस अब फिगर कूड़ी आ फिगर स्लिप टाइप षाफ्ट आर् वन आर्ू आर्ी आर् फोर पर स्ट्रेन गेज इन लफ्ट सैड व्यू आोटर षाफ्टि लफ्ट सैड व्यू आवे कणक्टे अंत कनसू आर् वन आर् टू आर्ी अगर कणक्टे अमुक वीस्टम ब्रिडिल कणक्टे रीतील रसीस्ट वेरियनुस वीस्टम ब्रिडिल नमुक कंट्रोल आर् वन बै आर् टू ईक्वल टू आर् बै आर् फोर इक्वेशन यूस 
നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വേരി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ്സ് ഒരുപാട് രണ്ടു നാല് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ്നെസ്സിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ഒരു ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് സാധാരണ അതിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരഡ് വരുന്നുണ്ട് കെൽവിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ ഇതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പിന്നെ ഫ്രീസ് ആവുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ പിന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കൂടുതൽ മെട്രോളജിയിൽ കത്തി വാരി എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഡിവൈസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ആണ് സെൻസർ എന്നൊക്കെ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെൻസർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് സെൻസർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറ്റും പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ഡിവൈസ് വരുന്ന അബ്സല്യൂട്ട് തെർമോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ സെൻസേഴ്സ് ആണ് തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർ ടി ഡി എന്ന് പറയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ തെർമിസ്റ്റർ തെർമോ കപ്പിൾ തെർമോ സ്റ്റാറ്റ് ഇത്ര ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു പിന്നെ ലിക്വിഡിൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ മെർക്കുറിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്ത് പോകും ദെൻ ഈ ഒരു ട്യൂബിൽ എന്ത് ചെയ്യും എലമെന്റിലൂടെ മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രൈറ്റൻ ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസ് വരും ഈ സ്ട്രെ സ്ട്രൈറ്റൻ ആവാനുള്ള യു നമ്മൾ ബോർഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷർ ഗേജിന്റെ ഏകദേശം അതേ രീതിയിൽ അതിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതൽ പിന്നെ എലോങ്ങേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ബൈ മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് തെർമോമീറ്ററും പൈറോമീറ്ററും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൈറോമീറ്റർ ഒക്കെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സിക്ക് മറ്റേ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫർണസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇസ്തിരി പെട്ടിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഓരോ ടൈപ്പ് അതിലാണ് ബൈ മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഇസ്തിരി പെട്ടി അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബൈ മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ല രണ്ട് മെറ്റല് മെറ്റൽ എയും മെറ്റൽ ബിയും ഇവിടെ മെറ്റൽ എ ആണ് എബോ എബോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബിലോ പോർഷനിൽ മെറ്റൽ ബി കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കോണ്ടാക്ട് മെറ്റല് നിയറസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റൽ എയും മെറ്റൽ ബിയും ഡിഫറെന്റ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോർഫിഷ്യന്റും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോർഫിഷ്യന്റ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈമെറ്റാലിക് സ്റ്റിപ്പ് ടൈപ്പ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഓവൻസിലുകളിലും അതേമാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്തിരി പെട്ടിയിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് അയണിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തെർമോ കപ്പിൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് തെർമോ കപ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം രണ്ട് മൂന്നാല് ഏരിയ ഉണ്ട് തെർമോ കപ്പിളിന്റെ തെർമോ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽ ജോയിൻ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽ ആയിരിക്കണം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിങ് ചെയ്തിട്ട് നിയറസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അത് ഡിഫറെന്റ് ജംഗ്ഷനിൽ വെക്കണം അതിന് ഒന്നിന് കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ ഒന്നിന് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് വയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് തെർമോ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ രണ്ട് തെർമോ എലമെന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടും ഒന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹോട്ടറായിട്ടും ഒന്ന് കോൾഡർ ആയിട്ടും എടുക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇപ്പൊ തെർമോ കപ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക ഇനി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അതാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വയർ എ വയർ ബി അല്ലെങ്കിൽ വയർ വൺ വയർ ടു അത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുത്തു അതാണ് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ദൻ അത് ടി ടു ആണ് ടി ടു ആണ് കൂടുതൽ ടി വൺ നമ്മൾ അതർ എൻ്റെ ടൈൽ എൻ്റെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് വോൾട്ടിമീറ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനും കോൾഡ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഇ എം എഫ് പാസ് ചെയ്യും ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് തെർമോ കപ്പിളിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് നമ്മൾ സീബക്ക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സീബക്ക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെർമോ കപ്പിളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗർ വരക്കാം ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ടി വൺ ആണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്ന ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം അതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ടി വണ്ണും വേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സമയത്ത് വേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഇ എം എഫ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടി വൺ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ആക്യുറസി കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എഴുതാം സോ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇത് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് കൊറോഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആക്യുറസി റെഡ്യൂസ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ലീനിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസും വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ലീനിയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടല്ല എപ്പോഴും വരുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല കിട്ടുന്നത് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ലോ ഓഫ് തെർമോ കപ്പൾ അതും വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം മൂന്ന് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെറ്റൽ ലോസ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ്
ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ടി വൺ ടി ടു ഇ എം എഫ് ഇ സി എ ഇതേ രീതിയിൽ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇ എം എഫ് വരുന്ന രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലോ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്നത് തെർമോ കപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് തെർമോ കപ്പിളിന്റെ പിന്നെ മെറ്റൽ എയും മെറ്റൽ ബിയും അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ടി ടു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെറ്റൽ എയും മെറ്റൽ ബി എൻ ആണ് പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് ടി ടുവും ടി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഇ എം എഫ് ഇ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ എയും മെറ്റൽ ബിയും ടി വൺ ടി ത്രീയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെറ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ എ മെറ്റൽ ബി ടി വൺ ടി ടു പിന്നെ ടി ടു ടി ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊടുത്തു മെറ്റൽ എയും മെറ്റൽ ബി എൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടി ടുവിനെ ഇത് രണ്ടു മുതലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ എയും മെറ്റൽ ബി എൻ ആണ് അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇ എം എഫിന്റെ സം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇ ടു എന്നാ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന ലോ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ലോ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റൽ ആയിരുന്നു കാരണം അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റൽ ടു ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ ജോയിൻ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ ആർ ടി ഡി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആർ ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആർ ടി ഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു ആർ ടി ഡി തെർമിസ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യും മീൻസ് ഈ ആർ ടി ഡിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇതും ഇതേ രീതിയിലൊരു ലീഡ് വയറുണ്ട് വയറിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റലായിട്ടുള്ള ഇതേ രീതിയിലൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കും ഇത് പ്ലാറ്റിനും വയറാണ് സാധാരണ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരുന്നത് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ ആർ ടി ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡിന് എബൌലാണ് പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാറ്റിനും കോപ്പർ നിക്കൽ ടെങ്സ്റ്റിന് മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇത് പ്ലാറ്റിനും ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണം കാരണം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കത്തി എഴുതി വെക്കാനൊന്നുമില്ല മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ പിന്നെ എക്സെട്രാ ആയിട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ അബ്സൊല്യൂട്ടിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആൽഫ ബീറ്റ ബി ദി കോൺസ്റ്റന്റ് അത് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് വേറൊരു ആർ ടി ഡിന്റെ വേറെ ഫിഗർ അപ്പൊ ആർ ടി ഡി ചോദിക്കുകയാണെങ്ക
പ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി അത് നല്ല റിസൾട്ടായിട്ട് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ സെൻസർ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പിന്നെ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഷോക്ക് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് നോ പോയിന്റ് സെൻസിങ് റിക്വയർഡ് ത്രീ ഓർ ഫോർ വയർ ഓപ്പറേഷൻ വയർ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്നുണ്ട് വയർ ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഇതിൽ രണ്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ത്രീ ഫോർ വയർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഈ വയർ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് ബൾബ് സൈസ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദി തെർമോ കപ്പിൾ തെർമോ കപ്പിളിൻ്റെ ചെറിയൊരു നമ്മളെ ഡിവൈസ് ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസ് കുറച്ച് വലിയ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് തെർമോ കപ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തെർമിസ്റ്റർ രണ്ട് രണ്ട് ഡിവൈസ് കൂടി ഉള്ളൂ ഓക്കെ തെർമിസ്റ്റർ തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ സെമി കണ്ടക്ട് മെറ്റീരിയലാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആർ ടി ഡിയിൽ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റം മെറ്റീരിയലിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ വൈബ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വോളിയം ഓഫ് സ്പേസ് ബൈ ആറ്റം ദെൻ സം ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ Uh, which decreasing uh, in the resistance and EC of electron, EC uh, flow of electron. So, this uh, electron is free and then move on. Then, the main item is the temperature range is minus 100 degree Celsius to 300 degree Celsius. This is the temperature measurement. This is the equation. The maximum is 600 degree Celsius. This is the equation. The maximum is 600 degree Celsius. This is the equation. R equal to R suffix R equal to R suffix R equal to R. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ബീറ്റ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ആർ ഓക്കെ ഈക്വേഷനൊക്കെ കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക കാരണം മാർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബോക്സിലിട്ട് വെക്കുക കാരണം വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെർമിസ്റ്ററും മറ്റേ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആർ ടി ഡി തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോർഫിഷ്യൻ പി ടി സി എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോർഫിഷ്യൻ എൻ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതല്ല ഇത് ഇക്വേഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് മേ ബി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തെർമിസ്റ്ററിൽ തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്സിൽ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെഡ് തെർമിസ്റ്റർ ആണ് ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു നമ്മളൊരു വാഷറിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ മോഡൽ വരുന്നത് വാഷർ അടുത്ത ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് സാധാരണ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന വാഷർ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നല്ല രീതിയിൽ വലുതായിട്ട് തന്നെ വരച്ചു വെക്കുക വാഷർ ടൈപ്പാണ് വാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ നേടുകൾ ചെറിയ ഹോള് വരും പിന്നെ ഒരു സം തിക്നെസ്സിൽ വരും അതാണ് വാഷർ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഷറിൻ്റെ കാട്ടി
അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ഡിവൈസുകളിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ലോ കോസ്റ്റ് ദെൻ റിലേബിൾ ആണ് പിന്നെ സൈസ് ചെറിയ സൈസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് വരുന്നത് നോൺ ലീനിയർ അല്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മീൻസ് ഓൾറെഡി ആർ ടി ടി ആർ ടി സിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അറുന്നൂറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അറുന്നൂറ് അത്ര പറ്റുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ വേൾഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു നമ്മളൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും കാപ്പിലറി ആക്ഷനുള്ള തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ മാക്സിമം ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ മെർക്കുറി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ ബൾബിലാണ് നമ്മൾ മെർക്കുറിയെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും തെർമ ഈ മെർക്കുറി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ സ്കെയില് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്ററിന്റെ സാധാരണ നമ്മളെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഫിഗർ മാക്സിമം വലിയ ഫിഗർ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് നല്ല നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നെ സാധാരണ കിട്ടും പിന്നെ ഈ മെർക്കുറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മെർക്കുറി ടോക്സിക് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടി ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലാംഗ്വേജിൽ കുറച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പൈറോമീറ്റർ പൈറോമീറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഫർണസുകളിലൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻസിനാണ് പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റീഫൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ എമീഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫോർത്ത് പവറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എമീഷൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റേഡി എനർജീൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനേക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിഗ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ വാല്യൂ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഫൈവ് പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ഈ യൂണിറ്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്ററും നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ എന്ന വേൾഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ സിമ്പിൾ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇത് സാധാരണ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫർണസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇത് ഫർണസ് ആണ് ഫർണസ് എന്ന് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഹോട്ട ഹോട്ട എയർ വരും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക്
അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വൃത്തിയായിട്ട് ഫിഗർ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക വലിയ ഫിഗർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പേജിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ പേജ് ആയിട്ടെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് പറയാറ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അത് ഹോട്ട് സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ ഒരു ബാറ്ററി പവർ വെച്ചിട്ട് ലാമ്പ് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ലൈറ്റ് തെളിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഹോട്ട് സോഴ്സിന് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ലോ അതാണ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടാർജറ്റ് ടാർജറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഫർണസ് ആ ഫർണസിൻ്റെ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും ആ കേസിൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കറണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കുറച്ച് കൊടുത്തു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കറണ്ട് ഈസ് ടു ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ദെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള ഫർണസിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫിലമെന്റ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് കാണാത്തൊരവസ്ഥ വരാം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഫിഗർ സി ആ ഫിഗർ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ കേസിൽ എന്ത് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫിലമെന്റ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ടാർജറ്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പിന്നെ ടാർജറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഹോട്ട് സോഴ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെയും ഇനിയും കൂട്ടി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെം അതാണ് നടുവിലെ കേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫിലമെന്റ് ഫിലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ആണ് ദാൻ ടാർജറ്റ് ടാർജറ്റിന്റെ ആയിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ഇവിടെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ ഫിലമെന്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ സിമ്പിൾ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈറോമീറ്റർ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫിഗർ വൃത്തിയായിട്ട് അല്ല വലുതായിട്ട് വരക്കുക ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ അല്ല വരക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണാം അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഷോസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എറർ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എററൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ എഴുതുക സാധാരണ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ പാരോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്പോട്ട് മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വേർഡ് എ സ്കിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐ പി സിയിലൂടെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡാർക്കർ ആയിട്ടാണോ ലൈറ്റർ ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളതോ ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറും ആണ് ഓപ്പറേറ്ററും ആണ് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യൂക്ക് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഈസ് ടോട്ടലി അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൺട്രോൾ പർപ്പസ് പെട്ടെന്നുള്ളത് റിസൾട്ട് ഇതിൽ കിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരിക്കും ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ തൗസൻഡിന്റെ അബൌലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ലെവലില് നമുക്ക് പിന്നെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്രജൈലാണ് ദെൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ദെൻ എമിസിറ്റി കറക്ഷൻസ് വരാം കാരണം നമ്മള് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പവർ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന സണ്ണിന് വരുന്ന റേസിനെല്ലാം ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ആ പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് തെർമോ പൈൽ എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ തെർമോ പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോ കപ്പിൾ കണക്ഷൻ ഇൻ സീരീസ് അതിനെയാണ് തെർമോ പൈൽ എന്ന് പറയാം പി എസ് സിക്കും മറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി തെർമോ കപ്പിളിലും കുറെ ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ തെർമോ കപ്പിൾ കണക്ഷൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒക്കെ എന്റെ മെട്രോളജി സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതൊന്നും പറയാത്തത് അപ്പോൾ മേ ബി തെർമോ പൈൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തം വിടരുത് തെർമോ കപ്പിളിനെ സീരീസിൽ ആണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് തെർമോ പൈൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഫർണസിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസിഡർ ചെയ്ത് തെർമോ പൈൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ തെർമോ പൈലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഐ പിസിലൂടെ നോക്കുന്നത് ദൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫർണസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്റർ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് വെരി ക്യൂക്ക് റെസ്പോൺസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇത് പെട്ടെന്നായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ്സ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസും കൊടുക്കാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു എമീഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടിയും വരാം അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മേ ബി കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക ഫർണസിലുള്ള ഹീറ്റും വരാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഹീറ്റും വേണമെങ്കിൽ വരാം പിന്നെ എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എമിസിവിറ്റി എഫക്ട് മെഷർമെന്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ പാരോമീറ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു